ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡി ഇന്ത്യൻ ക്വിസീൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാബൂലി ചനയും സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയും കൊണ്ടൊരു കട്ട്ലറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെ നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കടലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തേക്കാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേർപ്പിൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്താലും മതിയാവും അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിയുന്ന പോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ക്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മുളക് കൂടി ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ട്ലറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്കിനി കട്ട്ലറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വറക്കാനുള്ള എണ്ണ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചന ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മാഷർ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചോ കൈ വെച്ചോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സറിൽ ഇത് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചനയിലുള്ള വെള്ളം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് രണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജീരകം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു നിറം മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പൈസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല നമുക്കിതിനി നന്നായിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് പൊട്ടറ്റോയും സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയും ചനയുടെയും മിക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചന വേവിക്കാൻ നേരത്തെ മാത്രമാണ് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത
അതുപോലെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കട്ടിലിട്ടും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കട്ടിലിട്ടും നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ കട്ടിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കിതിനി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തോ എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തോ എടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ കട്ട്ലെറ്റിനെയും കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോന് പകരം സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയും കാബൂലി ചണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബേക്ക് ചെയ്തും കൂടെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കട്ട്ലെറ്റിനെ കാട്ടും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിന് ഭയങ്കര മധുരമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾസോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ താ